all right today uh, we will see the manufacturing of uh, soda ash and uh, caustic soda uh, uh, these two chemicals are required yes, today we will uh, see the manufacturing process of soda ash and later on caustic soda uh, both chemicals are uh, very commonly used in, in our industry uh, uh, if not as reagents or as chemical but uh, but uh, as cleaning agent for sure so firstly we will see the uh, flow sheet or manufacturing process of soda ash and then we will move towards caustic soda so uh, soda ash basically is formed uh, by a process which is known as solvay process the soda ash is in sodium carbonate वो जिस फेमस प्रोसेस से बनता है इट इज टर्म एस सोलवाई प्रोसेस सो इन इन दिस सोलवाई प्रोसेस वी बेसिकली नीड कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया एंड ब्राइन सोडियम क्लोराइड वी मेक दीज थ्री रिएजेंट्स टू रिएक्ट फिजिकली और केमिकली एज अ रिजल्ट वी गेट सोडियम बाई कार्बोनेट देन वी कैल साइन सोडियम बाई कार्बोनेट एज अ रिजल्ट वी गेट सोडियम कार्बोनेट which is the uh, desired product so uh, starting from uh, start uh, beginning with the process uh, so through this line uh, a brine solution goes into this absorption tower uh, uh, from the bottom of this absorption tower we introduced uh, liquid ammonia so this absorption the job of this absorber mainly uh, is to prepare uh, a, an ammoniated brine solution a brine solution uh, in which ammonia will be entrapped theek okay? hai so is absorption mein objective ye hai ki humne brine aur ammonia ka mixture banana hai by absorbing ammonia in brine so jo fir hame mixture milta hai usko hum isne yahan pe likha bhi hua hai ammoniated brine kehte hain so from this uh, absorb absorber ammoniated brine solution uh, it goes into next absorption tower which is carbonating tower and in this carbonating tower we basically uh, enter the carbon dioxide from the bottom and we bubble it out through the downcoming ammoniated brine solution or uh, the 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 carbon dioxide gas which is not absorbed leave from the top which is entered into the absorber where a little bit of uh, ammoniated brine and carbon dioxide reaction again take place and the carbon dioxide which is not absorbed will leave the ammonia absorber from the top so ammoniated brine jo carbonating tower mein enter hota hai uske bottom se hum carbon dioxide enter karte hain aur usko bubble out karte hain uh, ammoniated brine solution mein se jo carbon dioxide absorb nahi ho pati ammoniated brine mein wo top se leave karti hai hum usko ammonia absorber mein enter karwa dete hain idhar bhi thoda bahut ammoniated brine ke sath reaction hota hai aur again jo carbon dioxide absorb nahi hoti wo top se leave kar jati hai so this is how these two absorption uh, towers work now uh, the reactions which are taking place in these two towers uh, they are the first two so Uh, ammonia and brine you have to see both the reactions as a sum so ammonia carbon dioxide and brine solution so when all these three things combine we get initially ammonium bicarbonate this ammonium bicarbonate then reacts with sodium chloride which gives us sodium bicarbonate and ammonium chloride solution usually ammonium bicarbonate is present in the form of precipitate solids and ammonium chloride is an aqueous solution so uh, jo hamari uh, reactant hai ammonia carbon dioxide or so brine solution sodium chloride solution 30% usually solution used hota hai sodium carbonate so ye react karte hain to initially uh, pehle reaction pehle follow hota hai ammonium bicarbonate banta hai fir dusre reaction mein ammonium bicarbonate sodium chloride ke sath react karke sodium bicarbonate aur ammonium chloride banata hai jo sodium bicarbonate hai ye प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होता है और अमोनियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में होता है सो चूंकि सॉलिड रेजिड्यू सॉलिड प्रेसिपिटेट और एक्वस इनकी डेंसिटी में डिफरेंस इज है सो बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड 
we can separate them very easily so the steam which is leaving uh, the carbonating tower from the bottom it will have a mixture of uh, sodium bicarbonate precipitates and aqueous ammonium chloride so uh, this mixture is sent to a filter uh, or a separator uh, whose job is to separate sodium bicarbonate from ammonium chloride so sodium bicarbonate is then sent towards the calcination section where uh, 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 sodium bicarbonate precipitates are heated as a result we get sodium carbonate uh, in the form of solid so jo uh, bottom se steam aa rahi hai carbonating tower ki isme sodium bicarbonate ke precipitates aur uh, ammonium chloride aqueous form mein hai isko hum ek filter pe bhejte hain separation ke liye bicarbonate precipitates ek taraf aur chloride aqueous solution ek taraf so bicarbonate jo precipitates hai usko hum calciner mein bhejte hain calcination ke liye heat karte hain isko as a result ye decompose hota hai into sodium carbonate so in calciner Uh, this third reaction is uh, being uh, followed uh, as a result of heating sodium bicarbonate is converted into sodium carbonate or uh, sodium bicarbonate is decomposed into sodium carbonate carbon dioxide gas and water vapors so calciner mein ye wala third reaction follow hoga to jo product honge usme sirf sodium carbonate solid hoga aur baki do product gaseous state mein ya vapor state mein hoga so uh, because of calcination uh the solid uh, sodium carbonate uh, will be sent into a cooler where uh, sodium carbonate uh, will uh, solid will be cooled down and then they will be sent towards packing and bagging section to this time okay ji so to to perform calcination uh, we need high temperature and uh, in this process Uh, this high temperature is uh, achieved uh, with the help uh, by by combusting of fuel so uh, basically consigned will be like a furnace so in this furnace we will burn a fuel for burning of a fuel we need air so both are mixed here uh, the burning of fuel will produce flue gases at high temperature so flue gases uh, will pass on their energy to the ammonium carbon bicarbonate uh, by absorbing that energy ammonium bicarbonate sodium bicarbonate will decompose into sodium carbonate and co2 and h2o so after giving their uh, energy flue gases will leave the consigner through this line all right and uh, 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 the third reaction tells us uh, that co2 and water vapors are also perform uh, also produce so we will take this co2 and water and we will pass it through a condenser uh, the job of this condenser is to liquefy only water uh, then uh, the liquid water and gaseous carbon dioxide mixture will go into a separator water because of it is in liquid state and will have high density uh, will move towards the bottom of the separator while co2 gas uh, as it it, uh, it will be lighter it will leave the separator from the top so we will take this co2 gas we will mix this co2 gas with uh, the co2 coming from the other section of the plant we will compress this co2 and then we will send it into the carbonating tower where it will react with the ammoniated brine aur ye calcination ke liye high temperature chahiye to wo jo high temperature hai wo kisi fuel ko combust karne se hi milega so fuel ko combust karne ke liye lekin sath mein air bhi chahiye तो ये लाइन आपको बता रही है कि कैल्साइनर जो कि एक फर्नेस की तरह का होगा और उसमें फ्यूल को बर्न करेंगे जब बर्न करेंगे तो फ्लू गैसेज एट हाई टेम्परेचर जनरेट होंगी तो फ्लू गैसेज अपनी एनर्जी सोडियम बाइकार्बोनेट को देंगे जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट डीकम्पोज होगा और अपनी एनर्जी देने के बाद फ्लू गैस कैल्साइनर को स्ट्रीम के थ्रू लीव कर देंगे जब सोडियम बाइकार्बोनेट की कैल्सिनेशन होगी थर्ड डेक्शन से आप देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये गैस फॉर्म में बनेगा तो सोडियम कार्बोनेट को हम कूलिंग सेक्शन में भेज देंगे ताकि वो पैकिंग तक की तरफ जा सके और जो सीओ टू और वाटर गैस या वेपर है वो स्ट्रीम से लीव करेंगे और इस मिक्सचर को सीओ टू वाटर वेपर मिक्सचर को हम पहले कंडेंसर से पास करेंगे 
द कंडेंसर जॉब इज टू कंडेंस ओनली वाटर इस कंडेंसर की जॉब यह है कि इसने सिर्फ वाटर को लिक्विफाई करना सो द स्ट्रीम लिविंग द कंडेंसर विल हैव टू फेजेस सी ओ टू इन गैशियस फॉर्म एंड वाटर इन लिक्विड फॉर्म तो वाटर चूंकि लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और सी ओ टू चूंकि गैस है तो उसकी डेंसिटी कम होगी तो जैसे ये सेपरेटर में टू फेज मिक्सचर एंटर होगा वाटर डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से बॉटम से की तरफ मूव कर जाएगा और सी ओ टू लाइटर होने की वजह से टॉप की तरफ मूव करेगी इसी सी ओ टू को हम दूसरे सेक्शन से आने वाली सी ओ टू के साथ मिक्स करते हैं कंप्रेस करते हैं रिएक्शन प्रेशर पे लाते हैं और फिर हम उसको कार्बोनेटिंग टावर में भेज देते हैं जहाँ पे वो अमोनियटिव लाइन से रिएक्ट करती है ओके वी कैन सी के दिस वाटर हैज ऑल्सो सम कंटेंट ऑफ अमोनिया सो देर इज ए चांस दैट दिस अमोनियम बाई कार्बोनेट मे हैव सम अमोनियम क्लोराइड अटैच टू इट सो वन दैट अमोनियम क्लोराइड गोज इन टू दिलसाइनर इट ऑल्सो डी कम्पोजेज इन टू अमोनिया सो दैट इज वाई दिस वाटर मे हैव सम अमोनिया इन इट एज वेल नाउ मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट सेक्शन सो इन दिस फिल्टर वी सेपरेटेड अमोनियम क्लोराइड एक्व सोल्यूशन फ्रॉम सोडियम बाई कार्बोनेट प्रेसिपिटेड सो दिस अमोनियम क्लोराइड एक्व सोल्यूशन इज सेंट इन टू अमोनिया रिकवरी टॉवर वन दिस ग्रीन टॉवर दिस इज द अमोनिया रिकवरी टॉवर वन एंड दिस इज द अमोनिया रिकवरी टॉवर टू सो इन दिस टॉवर वो बेसिकली गिवस हीट टू अमोनियम क्लोराइड एक्व सोल्यूशन एज ए रिजल्ट अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसिस अमोनिया अमोनिया इन गैशियस स्टेट सो दैट गैशियस अमोनिया इज कलेक्टेड फ्रॉम द टॉप एंड अमोनियम क्लोराइड एक्व सोल्यूशन इज फर्दर मूव इन टू दी नेक्स्ट अमोनियम रिकवरी टॉवर दिस ब्लू वन सो इन दिस ब्लू सो दिस दिस अमोनियम क्लोराइड इज इन एक्वस फॉर्म so uh, it is sent this aqueous ammonium chloride is sent into the ammonia recovery section because the other main reactant of the process is ammonia so initially uh, ammonium chloride aqueous solution enters into uh, this recovery tower where we heat it so because of this heating uh, some of ammonium chloride is decomposed and as a result we get ammonia the uh, ammonia gas so ammonia gas as it is a lighter component so it leaves the tower from the top the heavier ammonium chloride aqueous solution is moved towards the next tower again uh, this is also an ammonia recovery tower so we enter ammonium chloride into this tower and we react it with uh, calcium hydroxide which is coming from this calcium hydroxide cao plus h2o so both will combine to form calcium hydroxide so this will follow this last reaction that ammonium chloride will react with calcium hydroxide to form ammonia water and calcium chloride so ammonia uh, sorry water and calcium chloride will be in solution form while ammonia will be in gaseous form so ammonia will leave this second tower from the top it will be mixed with the ammonia coming from tower 1 this ammonia will be mixed with the aqueous ammonia which is coming from this separator all these three ammonias will then be compressed and we will add some makeup ammonia into each fresh ammonia and then the uh, the main ammonia is sent into the ammonia absorber where it is absorbed in brine सो जो अमोनियम क्लोराइड इस फिल्टर प्रेस से हमें मिल रहा है ये एक्वस फॉर्म में है तो इसको हम अमोनिया रिकवरी सेक्शन में बेचते हैं ताकि अमोनिया मिल सके जो कि एक रिएक्टेंट है सो इनिशियली हम एक्वस अमोनिया को हीट करते हैं इस हीटर के हेल्प से अमोनिया प्रोड्यूस होती है गैशियस फॉर्म में क्योंकि गैस है लाइटर है वो टॉप से लीव करेगी अमोनियम क्लोराइड एक्व सोल्यूशन डेंसिटी उसकी ज़्यादा है तो वो बॉटम से लीव करेगा सो अमोनिया गैस जो इसमें बनी उसको टॉप से कलेक्ट कर लेंगे और अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन को हम नेक्स्ट अमोनिया रिकवरी टावर में भेज देंगे यहाँ पे हम अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सी ए ओ प्लस एच टू ओ जब रिएक्शन होगा तो अमोनिया गैस के फॉर्म में बनेगी और कैल्शियम क्लोराइड एक सोल्यूशन फॉर्म में बनेगा वाटर के साथ सो जो गैशियस अमोनिया है वो टॉप से लीव कर जाएगी और जो एक सोल्यूशन है कैल्शियम क्लोराइड का डेंसिटी ज्यादा रहने की वजह से वो बॉटम से लीव करेगी तो जो ये सेकेंड टॉवर से अमोनिया बनी उसको फर्स्ट टॉवर में अमोनिया के साथ मिक्स करेंगे 
फिर इन दोनों अमोनिया को मिक्स करेंगे इस सेपरेटर से आने वाली अमोनिया एक्वस अमोनिया सोल्यूशन के साथ फिर इस इस इन तीनों अमोनियाज को हम कंप्रेस करेंगे इसमें मेकअप या फ्रेश अमोनिया ऐड करेंगे एज पर दी प्रोसेस रिक्वायरमेंट और फिर इस अमोनिया को हम अमोनिया ऑब्जॉर्बर में भेज देंगे जहाँ वो ब्राइन में एब्जॉर्ब हो और सो दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड द सोर्स ऑफ दिस कैल्शियम ऑक्साइड दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट सो कैल्शियम कार्बोनेट इज अगेन कैल्साइन इन दिस फर्डनेस दिस इज दर्डनेस फॉर द कैल्सुलेशन ऑफ लाइम स्टोन सो अगेन फॉर द कैल्सुलेशन ऑफ लाइम स्टोन वी नीड हाई टेम्परेचर सच हाई टेम्परेचर कैन ओनली बी अचीव विद द हेल्प ऑफ अ फ्यूल so in this furnace or kiln uh, the fuel is cooked uh, a, a, a form of carbon sorry a form of coal uh, which has very very high content of carbon and uh, other elements are in very low percentage so we combust it this coke as a result flue gases and the main component of that flue gas is carbon dioxide so carbon dioxide or flue gases are produced at very high temperature those flue gases give their energy to the limestone and limestone calcium carbonate is decomposed into carbon dioxide and uh, carbon dioxide uh, sorry calcium oxide and carbon dioxide so calcium ox uh, oxide is a solid product so that calcium oxide leaves the furnace from the bottom and carbon dioxide is a gaseous state is a lighter product will leave the furnace from the top so this calcium oxide is mixed with water and then calcium hydroxide is formed which will react with ammonium chloride to form ammonia the carbon dioxide which is formed through the decomposition of calcium carbonate or limestone uh, it is uh, uh, obtained from the furnace uh, it is mixed with this co2 which is separated from water in the separator both co2 are compressed and are sent into the carbonating tower so uh, calcium oxide ka jo source hai is, is process mein wo limestone hai so limestone mainly car calcium carbonate so calcium carbonate ko hame calcine karna padta hai so as a result hame calcium oxide aur carbon dioxide mil jata hai so for calcination of calcium carbonate hame high temperature chahiye अगेन फिर उसके लिए कोई फ्यूल कम्बस्ट करना पड़ेगा इस केस में कॉक है जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है और बाकी कंटेंट कम होते हैं सो कॉक कम्बस्ट होगा फ्लू गैस बनेगी और उस फ्लू गैस में मेन कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी तो ये फ्लू गैस अपनी एनर्जी देगी लाइन सर काइंडली ये कैल्सिनेशन और कैल्साइन सर ये टर्म्स थोड़ी सी बता दें अच्छा सो so, uh, जो फ्लू गैस बनेगी बाय बर्निंग दिस कोक वो अपनी एनर्जी लाइमस्टोन को देगी लाइमस्टोन डीकम्पोज होगा uh, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गैस है लाइटर है वो टॉप से लीव करेगी कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है वो बॉटम से लीव करेगा तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में मिक्स करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया क्लोराइड के साथ रेड करके अमोनिया बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव करती है चूंकि इसने हमारे प्रोसेस में यूज होना है एज वन ऑफ द रिएक्टेंट सो हम इसको इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं जो इस सेपरेटर से मिलती है कंप्रेस करते हैं और कार्बोनेटिंग टावर में भेज देते हैं द क्वेश्चन इज जो भाई ने पूछा वो ये था कि वट इज कैल्सिनेशन और कैल्साइनर एंड